对神所做的一切，如果都没有任何的领受，就我就无法再跟你继续谈福音的内容，因为我明白在你的心里，神没有动什么善的。可是保罗说，我深信，那在你们什么心里动了善功了，他不是说我深信，那在你们里面心里面动了神学教育了，不是，他不是这样讲。教育不能够让你做成主的工作。如果你的心理很重要，你的心理如果被神动的善功，从来没有领受，没有感动，不过就听见了一句话，听见了一个神的话，然后你的心里面没有被神动功，不过你就领受了一个知识而已，而这样的知识就会让你怎样自高自大。总使你能够能言善道，你仍然不知道什么是神的美善。就好像圣经里面讲过一个年轻的官，他问了耶稣。这个年轻的官问耶稣，他心里面有没有被动动过善功？没有。他跟夫子说：“律法所说的一切，我都怎样遵守了。”然后呢，他还说：“耶稣，你是良善的什么夫子？”他对耶稣就是一个宗教性的认识。所以我今天在这里很诚恳的跟弟兄姐妹说。我不反对你参加任何全能医治释放的聚会，但是你不要把它当成好像去寻求一个宗教性的仪式。我们的神如果只剩下神机和骑士，就怎样太怎样肤浅了，就跟外面的宗教就不一样了，知道吗？再讲一遍，基督的降生你要认识。基督的死，你要认识；基督的复活，你要认识，而且要确信他复活。基督的再来，你要肯定。他会不会来？跟你留意说，耶稣快要再来。当你说耶稣快要再来的时候，其实要很小心、很紧张、很谨慎，对不对？对不对？要很谨慎。这两天。这个不管是哪一家电影台都在播二零一二，不晓得为什么，是不是快要到了那种感觉，一直播，一直播。我光看二零一二已经看到五遍，就知道什么时候会地震，什么时候船会被冲走，就看的都看到烂掉。但是对基督徒来说，基督的再来是你值得你去好好的深思的。当基督耶稣再来，真的来的时候，你预备好了吗？你预备好了吗？求主帮助我们。对神不要只有宗教性的认识，好像你觉得神只会一病赶鬼，什么都不会；而像只是神只是会做这些事情，什么都不会。你明白神的心，神在这节圣经里面所说，我在你心里面动的善功，已经越过了律法之上，因为我来是帮助你成全律法。所以神动的善功是在告诉你，摸你的生命。当你被神摸着。你里面的苦，相对之下，神给你的恩典，你就会得到真正的自由和释放。所以我要很慎重的在这里讲，你被神医治，领受了救恩，释放，得着自由，神在你里面动的善功，是一个工程的开始。这个工程的开始。不能只停留在身体被医治、疾病被医治、灵里面被释放，不，不能停留在这里。神的灵要触动到你灵里面最深处，因为当一个人被神的动了善功之后，他会想要真实的来服侍主。他对神的认识不能够停止在神只会做这些事。各位看杜琪斌都会看过李俊斌主持的《真情布洛格》，我们渔船道吗？沈大林渔船道也上过那个专访，他本来要推荐我去上，我说不要，我那么多仇人还是不要。啊，开玩笑，要看到我的话就麻烦了，开玩笑。我讲这样你知道我的意思了哈，懂了哈。好，那你发现这些人上《真情布洛格》，分享他们生命的故事和见证。有哪一个人不是被神在心里怎样怎样
，动了善功。当你的心里被神动了善功之后，才会开始有转变。本来是流氓的，可以变成牧师；本来心里面非常暴力的，现在非常的柔和谦卑，对不对？是不是神在他心里面动了善功？听清楚啊、哦！而这样的美善可以让神成全。而这样的美善，神要成全他，神要告诉每一个被神动了善功的人，就是在座的每一个人，包括我，你一直要让神成全你，直到耶稣基督再来的日子。所以今天是再来的日子，对你重要不重要？不重要。所以你领受了他，神领延续我们。这些日子以来，神在你身上的工作；这些年，神在教会里面也动了善功。这些年，神也在你身上动了善功，而这位动了善功的全能神，才说了一句很重要的应许：我既在你的心里动了善功，我会成全这功。阿门。生命的做成就是第五节说的，我们一起看第五节，回头再看一次。因为从头一天直到如今停在这里，因为从头一天直到如今。这句话，我们再细细的读一遍，细细的品尝一下它的味道。因为从头一天直到如今，因为从头一天直到如今，因为从头一天直到如今，那就是说，不是一天怎么做成的。每个人都有岁月的痕迹，在这个岁月的光景里面，你有没有被圣灵光照过？怎么样？在这个岁月的学习跟随主的脚中里面，有没有比昨天更认识他？在这个岁月里面，对主的认识有没有比去年更进步？你注意到后面，他能够说：“你是我的主。”保罗在大马色的路上遇见了主，保罗也需要一段时间思考。保罗对主有一个重新的认识。当他的门徒们开始传扬他的时候，保罗做了一件事情，就是逼迫，怎样杀害所有传扬基督的人，对不对？对不对？暴力分子，而且是恐怖分子，是当时的第一把的恐怖分子，甚至于当时候来说，应该是当时候的宾拉登。看到他的人，每一个人都怎样？吓死。可是，当神在保罗的生命中动了善功以后，我、哦、改变了没有？有没有改变？有。所以保罗的故事说得很清楚，他对主有一个新的认识，但是他不是一下子就变得马上对神非常了解，对耶稣非常的清楚。不、哦，他先到亚阿伯，然后才到了大马色，这中间有三年的时间，所以。我们心越越得了安慰。信主之后，我发现有三年的婴儿期。信主还没有超过三年的弟兄姐妹，神真的给你有一点恩典，让你可以好好的认识耶稣。知道知道我的意思吗？所以我们尽量的在主的里面呢，容忍你、包容你、爱你、疼惜你，甚至于呢，你偶然被过患所生的时候呢，我们用温柔的心挽回你。这样了解我的意思吗？对主的认识是一个岁月的过程，所以这段时间没有人找过保罗，但是保罗有没有受过高深的神学教育？有没有？有。他的知识足以当他知道这位耶稣是谁，恰恰好，神使用他所学习到的东西，让他认识了这位耶稣。所以各位弟兄姐妹，你要认识耶稣是需要装备和学习的。懂不懂？了解吗？单单靠着做礼拜，不一定能够让你认识耶稣，是需要装备，是需要学习的。阿门。阿门。阿门吗？保罗如果没有他的神学的教育，他可能在大马色的路上虽然遇见了主，可是他可能仍然不能够认识神。好，我们先来看第七节。第七节说了一个很重要的，说我为你们众人有这样的意念，也是应当的，因你们藏在我心里。跟你隔壁说，你藏在我心里。哈利路亚。不是藏起来的藏吗？藏
常常的你，你藏在我心里。如果是老公，你要常常说这句话，老婆也要说，哦，你藏在我心里。